Witam serdecznie. Przedstawiam teraz kolejny fragment sonaty księżycowej. Drugi fragment, bo już kilka tygodni temu przedstawiłam, jak wykonać pierwsze dwie i pół linijki. I dzisiaj pójdziemy dalej. Zakończyliśmy tutaj na takim akordzie w prawej ręce i w lewej zresztą, na akordzie e -dur. Przedstawię, jak grać dalej. Zacznę od prawej ręki, bo prawa jest dużo bardziej skomplikowana. Przede wszystkim będą te trzy dźwięki grane po kolei, trzykrotnie. I przy czwartym jest trochę inaczej, bo najpierw jest pierwszy i piąty. Wcześniej był tylko tutaj kciuk na G, a teraz jest, jest też piąty palec na G. Potem jeszcze raz szybko piąty palec tutaj powtarza, czyli jest raz, dwa, trzy i za czwartym razem jest tak. I przechodzimy dalej, czyli już kolejny takt to jest oktawa na G, drugi, czwarty i piąty palec z, pierwszego, z, pierwszego, z pierwszej oktawy się trzyma. Czyli powtarzamy tutaj trzykrotnie i następnie już przy czwartej figurze jest znowu oktawa i powtórzenie potem szybko dźwięku G. Tak, czyli te dwa ostatnie takty wyglądają tak w prawej ręce. Trzymamy dźwięk G piątym palcem, a tymczasem y, niestety jest sporo się dzieje tutaj y, w niższych partiach, czyli jest pierwsza figura taka, te trzy dźwięki, pierwszy, drugi, czwarty, następnie pierwszy, drugi już jest na H i czwarty tak samo jak ostatnio, potem pierwszy na Fis, drugi na Cis, czyli te czarne klawisze, i czwarty znowu na E. I już mamy oktawę Fis. Czyli ten ostatni tak wygląda tak. I znowu Fis. I tutaj dwa razy powtarzamy o ten drugi i trzeci H i D. na G i piąty palec troszkę dłużej trzymamy oktawa na E i oktawa na Fis dwa razy i znowu i teraz tutaj drugim, trzecim czarne klawisze i chwileczkę mm, będzie odpoczynku powtórzę natomiast od początku prawą ręką, to co dzisiaj chciałam przedstawić. Jeszcze raz. Lewą rękę dołączymy, lewa jest dużo bardziej prosta. Zaczynamy od akordu E, akordu w oktawie, czyli piąty i pierwszy palec grają E. I tak się trzyma to przez cały tak, czyli przez trzy takie figury, przez cztery figury w prawej ręce. Potem w oktawie jest D, piąty i pierwszy grają D. Potem w oktawie, w oktawie jest znowu ten sam dźwięk. C i ten C jest trochę krótszy niż dwa poprzednie, o połowę krótszy, 
przepraszam, nawet jest dużo krótszy. Czyli jest ten dźwięk, potem jest H, też w oktawie i A is, czyli ten dźwięk czarny w oktawie, trzymany przez pół taktu. Może razem zaprezentuję ten fragment. Czyli w lewej ręce wcześniej tego nie pokazałam osobno, ale jakby po przejściu tutaj tych kolejnych oktaw wracamy na H w oktawie, potem dźwięk E, G, Fis i Fis w oktawie i H też w oktawie. Zagramy dalej jeszcze w fragment, teraz prawą rękę. Prawa ma tak, od H tutaj dwukrotnie ten trójdźwięk. Następnie ten trójdźwięk raz i w oktawie H. Tutaj potem jest taka trochę skomplikowana sprawa, bo trzeba zagrać więcej niż oktawę. Tutaj pierwszym H, a piątym C. Jeżeli jest ciężko, a jest naprawdę ciężko, to można ewentualnie tego kciuka tutaj na hanie nie dać, tylko górne C zagrać. Potem drugi na E i trzeci na G. I potem znowu ten trójdźwięk pierwszy, drugi, trzeci, dwa razy powtórzony. Następnie pierwszy jest na H, a piąty na A is. I drugi, trzeci tak samo jak poprzednio. Czyli dwa ostatnie takty w prawej ręce. Będzie troszkę zmian, yy, więc yy, pokażę dalej. Czyli oktawa na H, potem drugi na D, trzeci na F, dwa razy. Yy. Następnie znowu oktawa w H, potem drugi na Cis, czwarty na Gis. I oktawa A, drugi na Cis, czwarty na Fis. Oktawa G, tutaj potem jest drugi na H, trzeci na D, oktawa Fis, i tak nisko schodzimy, oktawa Cis, i góra jest trzymana piątym palcem, a pierwszy, drugi, trzeci, tutaj. I myślę, że zagram raz jeszcze prawą rękę powoli od może tego fragmentu, który dzisiaj tak naprawdę pokazałam Państwu.
pamiętać, no, że dołożymy lewą rękę do tego i to będzie na, na dzisiaj y, wszystko. I już sporo lewej ręki pokazałam wcześniej, czyli y, pokażę może razem z prawą ręką, bo to wtedy wydaje mi się, że jest łatwiej, od fragmentu dalszego, czyli jak tutaj prawą rękę zaczynamy w ten sposób, to lewa ręka ma akord na H postawiony. Będzie się trochę szybciej zmieniała lewa ręka, będzie miała akordy na E, na G i znowu na E i na H. Czyli... na F i na Fis. Już tylko Cis powtórzony. I jest to fragment taki kolejny trzy linijki, więc zapraszam do nauczenia się i za kilka tygodni przedstawię ciąg dalszy sonaty księżycowej.